credo che sia perfettamente normale che un artista raffiguri quello che desidera, quello che lo spaventa, quello che ammira. Centriamoci sul desiderio però, perché il desiderio ha un potere quando viene raffigurato, che è quello di riprodursi nell'occhio di chi osserva. Per cui l'artista non raffigura solo quello che desidera, ma educa l'occhio di chi guarda a osservare il suo desiderio assumendolo. C'è una pedagogia nell'arte in questo, perché conforma i nostri parametri di relazione al mondo, ci spaventa quello che ci è stato raffigurato come spaventoso, ci attrae quello che ci è stato proposto come desiderabile. E il fatto che la stragrande maggioranza delle opere d'arte che raffigurano il desiderio, le cose desiderate, siano state dipinte da uomini, fa sì che anche lo sguardo delle donne sia stato educato a guardare se stesse e le loro rappresentazioni come se fosse un uomo a desiderarle. Questo ha effetti politici, non solo artistici, molto forti. Il quadro che abbiamo alle spalle, che è appunto Diana di Efeso con gli schiavi, è un'orgia di morti, dove i corpi femminili sono, hanno una lascivia, hanno una morbidezza, hanno anche un canone estetico che in parte è culturale e condiviso per l'epoca e in parte è l'espressione del desiderio dell'artista. I corpi maschili non raccontano di un suo desiderio e quindi non suscitano il nostro. Credo che la questione di genere nell'arte sia stata sottovalutata proprio nei suoi effetti politici di conformazione e di deformazione del gusto di tutti quelli che hanno osservato le opere d'arte negli anni. Non avere artiste donne sufficientemente rappresentate, sufficientemente valorizzate, vuol dire guardare il mondo con un occhio solo.